ஹலோ வெந்த டிவிஎஸ் ஜி அரபி உதய மெய் வழங்கும் உப்பு புளி மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பக்க படுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷலில் பட்டர் முறுக்கு தான் பண்ண போகிறோம் பட்டர் முறுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு தேவையான ரீனஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரிசி மாவு கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு உப்பு பெருங்காயம் பட்டர் கொஞ்சமாக ஜீரகம் எண்ணெய் பொறிக்க அவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காயத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாவை பிசைஞ்சிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இந்த பவுலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நூறு கிராம் அரிசி மாவு இருக்குது இந்த அரிசி மாவு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அரை கப் அரிசி மாவு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அரை கப் மாவு எடுத்துருக்கோம் இந்த அரை கப் மாவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடல் மாவு சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்க்க போகிறோம் பொட்டுக்கடலை மாவை நம்ம வறுக்கடலாம் தேவையில்லை பொட்டுக்கடலை இந்த ஜஸ்ட் நம்ம அப்படியே மிக்சியில் போட்டு நுணுக்கிட்டு இது மாவாக வச்சுருக்கோம் அந்த மாவை வந்து இங்கே சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் வெண்ணையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்கு ஜீரகம் கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் அரிசி மாவு கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவு கொஞ்சமாக ஜீரகம் பட்டர் பெருங்காயம் உப்பு எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம வந்து க்ரம்ஸாக பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி தண்ணி விடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து நல்லா நமக்கு மிக்ஸ் ஆகணும் அதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இதை பிசைய போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பட்டர் முறுக்கு மாவை நம்ம நல்லா சப்பாத்தி டோ மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளுடைய அச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம பட்டர் முறுக்குக்கான ஒரு ஸ்டார் உள்ள அச்சு எடுத்துருக்கோம் பட்டர் முறுக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்டார் அச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்டார் உள்ளது இந்த முறுக்கு வழக்குலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்காக இது மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு இந்த மாவு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக கொஞ்சம் இறங்கும் இந்த மாதிரி மாவை எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம இது மாதிரி உழக்கில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்மளுடைய முறுக்கு அச்சில் நம்ம வந்து மாவெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நம்மளுடைய எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுனால நம்ம நல்லா சிம் ஃபயரில் வச்சுட்டு இது வந்து இப்போ நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் இது பட்டர் முறுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நீண்ட நீள நீளமாக தான் அப்படியே இருக்கும் அதனால் நம்ம புழிஞ்சிக்கிட்டே வரலாம் அது எங்கே கட் ஆகுதோ அது அப்படியே கட் ஆகிக்கிடும் நம்ம அதனால் ஷேப்பெல்லாம் தேவை கிடையாது அதுக்கு நம்ம போட்டதுமே திருப்பாமல் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா நமக்கு குக் ஆகணும் இந்த பக்கம் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து திருப்பி விடலாம் இப்போ நம்மளோட பட்டர் முறுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பொறிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் நமக்கு பட்டர் முறுக்குங்கிறதுனால இது ரொம்ப கலராக விடுத்தாவே இல்லை கொஞ்சம் ஒயிட்டாகவே எடுத்துறது பெட்டராக இருக்கும் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகாமல் நமக்கு வந்து லைட்டாக ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகுமே நம்ம வந்து எடுத்துடணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக குயிக்காக நம்ம வந்து ஒரு பட்டர் முறுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து கடலை மாவும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் பொட்டுக்கடலை மாவும் சேர்த்து அது கூட கொஞ்சமாக ஜீரகம் உப்பு பெருங்காயம் கொஞ்சமாக வந்து பட்டரை பட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் காய வச்சு பிழிய வேண்டிதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் தீபாவளி சீசனில் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியும் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட